আজ আমি তোমাদের দশম শ্রেণীর তৃতীয় চ্যাপ্টারের উপপাদ্যের প্রয়োগগুলি নিয়ে আলোচনা করব এবং এই নটি সমস্যাকে কিভাবে যুক্তি সহকারে ধাপে ধাপে প্রমাণ করতে হয় তা করে দেখাবো প্রথম সমস্যাটি লক্ষ্য করো এ বি সি ত্রিভুজের ও লম্ববিন্দু আমরা এ বি সি ত্রিভুজের ও লম্ববিন্দু কি করে পাবো না ওই ত্রিভুজের তিনটি উচ্চতা যদি অঙ্কন করে ফেরি সেই উচ্চতা তিনটি সর্বদাই একটি মাত্র বিন্দুতে ছেদ করবে সেই বিন্দুটিকে আমরা বলবো লম্ববিন্দু তার জন্য আমরা প্রথমে এ বি সি ত্রিভুজটি অঙ্কন করে নেব এবং ওর উচ্চতা তিনটি অঙ্কন করে নেব এখানে এই উচ্চতা তিনটি অঙ্কন করার ফলে এরা পরস্পরকে এই ও বিন্দুতে ছেদ করেছে এই ও বিন্দুটি কি বলবো আমরা এই এ বি সি ত্রিভুজের লম্ববিন্দু সুতরাং এ বি সি ত্রিভুজের ও লম্ববিন্দু এটি অঙ্কন করে ফেলা হলো এরপরে বলা হয়েছে বিশ্বের উপর যে অঙ্কিত লম্ব এডিটি রয়েছে সেই এডিটিকে যদি আমরা বর্ধিত করি এরপরে ত্রিভুজ এ বি সি এর যে পরিবৃত্ত যদি অঙ্কন করি সেই পরিবৃত্তকে ওই বর্ধিত এডিটি জি বিন্দুতে ছেদ করবে এখানে জি বিন্দুতে ছেদ করলো অতএব এরপরে আমাদের প্রমাণ করতে হবে ও ডি সমান ডি তাহলে আমরা প্রথমে এই শর্তটি আমরা লিখে নেব দেয়া তথ্যটি এবং দেয়া তথ্যটিকে বিশ্লেষণ করে আমরা পাবো ও ডি লম্ব বি সি ও ই লম্ব এ বি এবং ও এ লম্ব এ সি অর্থাৎ এই লম্ব কন্ডিশনগুলো এখানে লেখা হয়েছে এইগুলোকে কিন্তু প্রমাণের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে এবার দেখো আমাদের প্রমাণ করতে হবে ও ডি সমান ডি তো তার জন্য যদি আমরা বিজিটিকে যুক্ত করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো যেহেতু ও জি লম্ব বিবি এবং প্রমাণের বিষয়বস্তু ও ডি সমান ডিজি অতএব বিজি যুক্ত করলে যদি আমরা প্রমাণ করে ফেলতে পারি ত্রিভুজ বিওজি একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ কারণ আমরা জানি সমদ্বিব ত্রিভুজের শিশুবিন্দু থেকে ভূমির উপর লম্ব টানলে সেই লম্বটি ভূমিটিকে সমান দুভাগে ভাগ করে অর্থাৎ আমরা বিজি যুক্ত করে যদি প্রমাণ করে ফেলতে পারি বিও সমান বিজি তাহলেই কিন্তু প্রমাণ হয়ে যাবে ও ডি সমান ডিজি তো তার জন্য আমরা বিজি যুক্ত করব বিজি যুক্ত করার পরে এখন দেখো যেহেতু আমরা দেখাতে চাইছি বিও জি ত্রিভুজে বিও সমান বিজি তার মানে আমরা দেখাতে চাইছি বিয়বাহুর বিপরীত কোন বিজিও এবং বিজিবাহুর বিপরীত কোন বিও জি পরস্পর সমান হবে সেই জন্য প্রথমে আমরা বিজিও বা বিজি এ কোন থেকে শুরু করব তাহলে বিজি এ কোনের দিকে লক্ষ্য করো এই বিজি এ কোনটি হলো একটি পরিদৃষ্ট কোন যেটি এবি চাপের উপর অবস্থিত আবার লক্ষ্য করো এবি চাপের উপর আর কোনো পরিদৃষ্ট কোন আছে কিনা এই এবি চাপের উপর আরও একটি পরিদৃষ্ট কোন আছে লক্ষ্য করো সেটি হলো এসিবি বা বিসি এ তাহলে অবশ্যই বিজি এ সমান বিসি এ হবে আবার লক্ষ্য করো এই বিসি এ কোনটিকে আমরা বিসি এ হিসাবে লিখতে পারি যেহেতু আমরা এই লম্ব কন্ডিশন লোকে কাজে লাগাতে চাইছি অতএব আমরা এই ত্রিভুজটিকে নিয়ে নেব সেই ক্ষেত্রে বিসি এফ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যেহেতু বিএফসি কোনটি সমকোণ অতএব এই সিবিএফ কোনের মান হবে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস এই বিসি এ কোনটি সেই জন্য আমরা এই বিসি এ কোনটিকে লিখে দেবো নব্বই ডিগ্রি মাইনাস কোন সিবিএফ দেখো এইটি কাজে লাগানোর ফলে আমরা কিন্তু লম্ব কন্ডিশনটাকে কাজে লাগাতে পারছি এবং আরও একটা কাজ করতে পারছি আমরা এইখান থেকে এই কোনটাতে যেতে পারছি দেখো প্রথমেই আমরা এই কোনটি থেকে এই কোনটিতে গেলাম তারপরে আস্তে আস্তে আমরা এই কোনটিতে প্রবেশ করলাম এরপরে ধীরে ধীরে আমরা এই কোনটাতে যেতে চাইছি সেক্ষেত্রে আমরা এই ত্রিভুজটিকে নিয়ে নেব এই ত্রিভুজটিকে যদি নিয়ে নিই তাহলে সেক্ষেত্রে এটিও একটি সমকোণ ত্রিভুজ এই বিডিও ত্রিভুজটিও একটি সমকোণ ত্রিভুজ যার বিডিও কোনটি সমকোণ সুতরাং এই কোন দুটির যোগ হয় নব্বই ডিগ্রি সুতরাং নব্বই ডিগ্রি মাইনাস সিবিএফ সমান কোন হয়ে যাবে বিওডি তাহলে দেখো কত সহজেই আমরা এই কোনটির সঙ্গে এই কোনটি সমান প্রমাণ করতে পারলাম সুতরাং আমরা বলতে পারি বিওজি ভুজের ক্ষেত্রে বিজি সমান ওবি আবার যেহেতু বিজি সমান ওবি এবং বিডি লম্ব ও জি দেখো ওডি সমান ডিজি দেখানোর জন্য আমরা এই ত্রিভুজটিকে সর্বসম্ভব দেখাতে পারি সেক্ষেত্রে এই বাহুটি সাধারণ বাহু হয়ে যাবে এবং এই ওবি বাহু সমান বিজি বাহু দেওয়া আছে এবং এই কোনগুলি নব্বই ডিগ্রি সুতরাং ত্রিভুজ দুটি সর্বসম অতএব অনুরূপ বাহুগুলি সমান অতএব ওডি সমান ডিজি পরবর্তী দ্বিতীয় সমস্যায় লক্ষ্য করো দ্বিতীয়ে সমস্যায় বলা আছে এ বি সি ত্রিভুজের আয় অন্তকেন্দ্র তাহলে এ বি সি ত্রিভুজের আয় অন্তকেন্দ্র অঙ্কন করার জন্য কি করতে হবে এ বি সি ত্রিভুজ অঙ্কন করবো এবং এর অন্ত কোন তার এই ভিতরের কোনগুলোর সমদ্বিখণ্ড যদি অঙ্কন করি এই সমদ্বিখণ্ডগুলি যে বিন্দুতে মিলিত হয়েছে এখানে দেখো এই সমদ কোন সমদ্বিখণ্ডগুলো এই বিন্দুতে মিলে মিলিত হয়েছে অর্থাৎ এই বিন্দুরে বলবো আয় এরপরে বলা আছে এ আইকে বর্ধিত করা যা ত্রিভুজের পরিবৃত্তটিকে এবার আমরা ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন করি পি বিন্দু ছেদ করবে তাহলে ছেদ বিন্দুটি হলো পি এক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে যদি আমরা এই টিবি পিসি যুক্ত করি সেক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে টিবি সমান পিসি সমান পিআই তাহলে এখানে আমাদের প্রদত্ত যে কন্ডিশন সেটা লিখে নেব লিখে নেওয়ার পরে আমরা এই তথ্যটাকে বিশ্লেষণ করে যেহেতু এগুলি কোন সমদ্বিখণ্ড সেই
তাহলে এখন দেখো আমরা যেহেতু এই পিবি সমান পিসি সমান পিআই দেখা দিয়েছি অর্থাৎ পিবি সমান পিসি সমান পিআই তার মানে এই বিপিআই যে ত্রিভুজটা সেটি অবশ্যই সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ কারণ আমরা দেখাতে চাইছি পিবি সমান পিআই তাহলে এই ত্রিভুজটিকে সমদ্বিবাহ দেখাতে হলে অবশ্যই এই বাহুগুলির বিপরীত কোণগুলি সমান হতে হবে তার মানে আমাদের দেখাতে হবে এই বাহুর বিপরীত কোণ অর্থাৎ আই বিপি এবং পিবি বাহুর বিপরীত কোণ বিআইপি পরস্পর সমান সুতরাং আমরা এই পরিদৃষ্ট কোণ আই বিপি থেকে শুরু করব তাহলে আই বিপি কোণটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি আই বি সি এই আই বি সি কোণটি কিন্তু এই এ বি সি ত্রিভুজের যে বি কোণটি রয়েছে তার অর্ধেক কারণ এটি কোন এখানে কোন সমদ্ধি খণ্ড শর্তটি কাজে লাগানো হচ্ছে তাহলে আমরা এই আই বি সি কোণটিকে লিখে দিলাম বি বাই টু এবং বাদ বাকি সিবিপি কোণটিকে লিখে নেওয়া হলো তাহলে আই বিপি কোণটিকে বিশ্লেষণ করে আমরা এই দুটি কোণের যোগ ফল পেলাম এখন এই সিবিপি কোণটার দিকে লক্ষ্য করো এটি একটি পরিচিষ্ট কোণ এই পরিচিষ্ট কোণটি সিপি চাপের উপর অবস্থিত অতএব সিপি চাপের উপর আর যে পরিচিষ্ট কোণ সিএপি রয়েছে সেটি ওর সঙ্গে সমান হয়ে যাবে এখন লক্ষ্য করো এই সিএপি কোণটি এই সিএপি কোণটি কিন্তু আবার এ কোণের অর্ধেক অতএব আমরা এখান থেকে লিখতে পারি কোন বি বাই টু যুক্ত কোন এ বাই টু আবার লক্ষ্য করো বি বাই টু যুক্ত এ বাই টু তাহলে আমরা এখানে এই বি বাই টু এটিও বি বাই টু আর এই কোনটিও বি বাই টু আমরা এই কোনটিকে এখানে ধরছি এই বি বাই টু আর এ বাই টু এই কোন দুটির সমষ্টি দিয়ে আছে এই কোন দুটির সমষ্টি হবে বিআই এ ত্রিভুজের যে বহিক্কোণ বিআইপি রয়েছে তার সঙ্গে সমান কারণ আমরা জানি বহিক্কোণ সমান বিপরীত অন্তস্থ কোন্দের সমষ্টি সুতরাং আমরা ত্রিভুজ এ বিআই থেকে লিখতে পারি এই কোন বি বাই টু যুক্ত কোন এ বাই টু সমান কোন বিআইপি সুতরাং লক্ষ্য করো আমরা প্রমাণ করে ফেলেছি এই আই বিপি কোন সমান বিআইপি কোন অতএব আমরা এই বিআইপি ত্রিভুজ থেকে বলতে পারি বা আই বিপি ত্রিভুজ থেকে বলতে পারি পিবি সমান পিআই হয় একই রকমভাবে যদি আমরা এই আইসিপি কোণ থেকে শুরু করি এই আইসিপি কোণের সঙ্গে যদি সমান দিকে ফেলতে পারি পিআইসি তাহলে সিপিআই ত্রিভুজ থেকে আমরা বলতে পারবো পিসি সমান পিআই সুতরাং এই দুটি কন্ডিশন থেকে আমরা বলতে পারি পিবি সমান পিসি সমান পিআই দুটি বৃত্ত পরস্পরকে পিও কিউ বিন্দুতে সেট করেছে তাহলে প্রথমে দুটো বৃত্ত আঁকা হলো যারা পরস্পরকে পিও কিউ বিন্দুতে সেট করেছে এখন বলা আছে পি বিন্দু দিয়ে দুটি সহলেখা টানা হলো তাহলে পি বিন্দু দিয়ে প্রথমে আমরা একটি সহলেখা টানলাম এবং আরো একটি সহলেখা টানলাম যারা একটিকে এ বি এবং অপরটিকে সি ডি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে প্রথমে আমরা এই শর্তটিকে আমরা লিখে নেব প্রমাণ করতে হবে কোন এ কিউ সি সমান কোন বি কিউ ডি অর্থাৎ যদি আমরা এই কিউ বিন্দুর সঙ্গে এই কিউ বি কিউ সি কিউ এ কিউ ডি এগুলোকে যদি যুক্ত করি তাহলে যে এ কিউ সি এবং বি কিউ ডি যে কোন দুটি তৈরি হবে তাদেরকে সমান প্রমাণ করতে হবে তো তার জন্য অঙ্কন হিসাবে আমরা ওই কাজটি করলাম অর্থাৎ কিউ বিন্দুর সঙ্গে এই প্রান্ত বিন্দুগুলো যুক্ত করে দিলাম দেখো যেহেতু প্রমাণ করতে হবে কোন এ কিউ সি সমান বি কিউ ডি অতএব আমরা এই এ কিউ সি কোনটি থেকেই শুরু করব এই এ কিউ সি কোন থেকে আমরা পাবো এই এই এ কিউ সি কোনটাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে সেক্ষেত্রে কি পাবো এই সি কিউ ডি যুক্ত কোন এই এ কিউ ডি যে দুটোকে যোগ করলে আমরা এ কিউ সি কোনটা পাবো সুতরাং এ কিউ সি কোন সমান লিখে দেওয়া হলো সি কিউ ডি যুক্ত কোন এ কিউ ডি আবার লক্ষ্য করো এই সি কিউ ডি যে কোনটি তৈরি হয়েছে এটি একটি পরিদৃষ্ট কোন এই ছোট বৃত্তটির একটি পরিদৃষ্ট কোন যেটি সিডি চাপের উপর অবস্থিত আবার দেখো এই সিডি চাপের উপরে আরও একটি পরিদৃষ্ট কোন রয়েছে যেটি হলো সিপিডি তাহলে এই কোনটি সমান হয়ে যাবে সি কিউ ডির সঙ্গে অতএব আমরা এই সি কিউ ডি এর মান সিপিডি বসিয়ে এ কিউ ডি কোনটাকে লিখে নিলাম আবার লক্ষ্য করো আমরা এখানে যে সিপিডি কোনটা পেয়েছি এই সিপিডি কোনটি সেই সিপিডি কোনটি হলো একটি বিপ্রতিপ কোন কারণ এই দুটো রেখা পরস্পরকে ছেদ করার পরে এই কোনটা তৈরি হয়েছে সুতরাং এই সিপিডি কোনটিকে আমরা এখন লিখতে পারবো এ পিবি কোন বা বিপি এ কোন সেটি লিখে দেওয়া হলো তাহলে দেখো এই কোনটিকে আমরা কিন্তু লিখে লিখে যাচ্ছি আর এই কোনটিকে ক্রমান্বয়ে চেঞ্জ করে করে আমরা এই কোনটিকে সমান প্রমাণ করতে চাইছি এবং শুরু করেছি কিন্তু এ কিউ সি থেকে পরবর্তী স্টেপে আবার লক্ষ্য করো এই এ পিবি কোন এ পিবি কোনটি কীরকম না এটি একটি পরিদৃষ্ট কোন এই পরিদৃষ্ট কোনটি এ বি চাপের উপর অবস্থিত আবার লক্ষ্য করো এ বি চাপের উপরে পরিদৃষ্ট কোন রয়েছে এ কিউ বি সুতরাং আমরা এই এ কিউ বি কোনটিকে লিখে নেব এবং সে একই রকমভাবে এ কিউ বিকে লিখে নিলাম আবার লক্ষ্য করো এই এ কিউ বি কোন এবং এই এ কিউ ডি কোন এদের যুক্ত করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বি কিউ ডি কোনটাই পাচ্ছি সুতরাং আমরা সরাসরি এই প্রমাণে যেতে পারলাম দেখো কত সহজে স্টেপ ওয়াইজ আমরা প্রমাণটিকে করতে পারলাম পরবর্তী প্রমাণ চার নম্বর 
একটি বৃত্তের এবি ও সিডি যায় দুটি পরস্পর লম্ব তাহলে আমরা একটি বৃত্ত অঙ্কন করব যার এবি ও সিডি যায় দুটি পরস্পর লম্ব হবে তাহলে এবি জাতি টানলাম এবং সিডি জাতি টানলাম যারা পরস্পর লম্ব হলো এবং তাদের ছেদবিন্দু পি ছেদবিন্দু পি নেওয়া হলো এরপর বলেছে পি থেকে এই পি থেকে এডি এর উপর অর্থাৎ এডি যদি যুক্ত করা হয় সেই এডির উপর এই পি থেকে যদি এডির উপর লম্বটা নিই এবং সেই লম্বটিকে যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে এই বিসিকে যুক্ত করার পরে যে রেখাটি পাবো তাকে ই বিন্দুতে ছেদ করবে সেই জন্য প্রথমে এডি ও বিসি টেনে নিই আমরা পি বিন্দুতে এডি রেখার উপর লম্ব টেনে তাকে বর্ধিত করে নিলাম এবং দেখো বিসি বাহুকে ই বিন্দুতে ছেদ করেছে এখানে প্রমাণ করতে হবে ই বিসি এর মধ্য বিন্দু তাহলে আমরা ওই শর্তটিকে লিখে নেবো এবং এখানে যে লম্ব কন্ডিশান সেটিও লিখে নেবো অর্থাৎ এবি লম্ব সিডি এই তথ্যটিকে প্রমাণের জন্য কাজে লাগাবো তাহলে যদি প্রমাণ করতে হবে সেই প্রমাণের বিষয়বস্তু থেকে লিখে নিলাম দেখো প্রমাণ করতে হবে কিন্তু এখানে ই কে বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু হিসাবে প্রমাণ করতে হবে আবার লক্ষ্য করো এই বিপিসি ত্রিভুজটি সমগণিত বুঝ কারণ জ্যা দুটি পরস্পর লম্ব ছিল সুতরাং জ্যা দুটি লম্ব এই কন্ডিশানকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিপিসি ত্রিভুজটিকে সমগণিত বুঝ বললাম আবার লক্ষ্য করো এই সমগণ ইতিভুজের অতিভুজ বিসি এর মধ্যবিন্দু ই দেখাতে বলা হয়েছে তাহলে সমগণ ইতিভুজের অতিভুজের মধ্যবিন্দু যদি ই হয় এবং সমগণিক এই পি বিন্দুর সঙ্গে যদি ই বিন্দু যুক্ত করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা জানি এই পি সমান বি সমান সি হয় সেই জন্য আমরা শুধু মাত্র সি সমান বি দেখাবো না এখানে দেখাবো সি সমান বি সমান পি যেহেতু এই পি বাহু এবং বি বাহুকে সমান প্রমাণ করতে চাইছি অতএব আমরা পি বি ত্রিভুজ থেকে বলবো এই বাহুগুলির বিপরীত কোন গুলো পরস্পর সমান অর্থাৎ পি বাহুর বিপরীত কোন পি বি এবং বি বাহুর বিপরীত কোন বি ডি ই পরস্পর সমান হবে তো সেই জন্য আমরা প্রথমে পি বাহুর বিপরীত কোন পি বি সি থেকে শুরু করছি কারণ এটি একটি পরিদৃষ্ট কোন অতএব আমরা এই এবিসি কোন থেকে শুরু করতে পারি এবিসি কোন সমান হবে দেখো আবার এবিসি কোনটি হলে একটি পরিদৃষ্ট কোন যেটি এসি চাপের উপর অবস্থিত আবার লক্ষ্য করো এই এসি চাপের উপরে একটি আরও একটি পরিদৃষ্ট কোন হলো এবিসি অতএব এবিসি সমান কোন এবিসি আবার লক্ষ্য করো এই এপিডি একটি সমগণিত কারণ এটা একটি লম্ব ডানা হয়েছে এই লম্ব কন্ডিশনের গায়ে লাগাতে চাইছি এই এডিসি কোনের জায়গায় আমরা লিখতে পারি এই এডিসি বা এপিপি কোন থেকে আমরা লিখতে পারি এটি সমান হবে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস কোন এপিডি কারণ সমকোণ থেকে যে সমকোণ ছাড়া অপর কোন দুটির সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি তাহলে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস কোন এপিডি যেহেতু এই কোন দুটির সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি অতএব অতএব নব্বই ডিগ্রি মাইনাস কোন এপিডি এর মান হবে এপি আবার এপি সমান বিপ্রতিপ কোন বিপি সুতরাং লক্ষ্য করো আমরা এই বি কোনটির সঙ্গে এই পি কোনটি কিন্তু সমান করে নিতে পারলাম সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম বিপি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বি সমান পি হয়ে গেল আমরা একই রকম ভাবে ত্রিভুজ বিসি এর ক্ষেত্রে আমরা দেখাতে পারি এই বিসি ডি সমান কোন সিপিই অর্থাৎ এই সিপি কোণের বিপরীত বাহ সি এবং বিসিডি কোণের বিপরীত বাহ পি এরা পরস্পর সমান হবে অর্থাৎ সি সমান পি সুতরাং এই দুটি তথ্য থেকে আমরা সরাসরি বলতে পারি ই হলো বিসি বাবুর মধ্যবিন্দু পরবর্তী প্রমাণ এবিসিডি বিত্ত চতুর্ভুজে প্রথমে এবিসিডি বিত্ত চতুর্ভুজটি অঙ্কন করলাম যার এবি বাহু সমান ডিসি বাহু যেহেতু চতুর্ভুজটি বিত্ত অতএব চতুর্ভুজটি শীর্ষবিন্দুগুলি একটি বৃত্তের পরিধির উপর অবস্থান করবে সুতরাং সেইভাবেই বৃত্তটিকে অঙ্কন করে নেওয়া হলো এখানে প্রমাণ করতে হবে এই এসি এবং বিডি যুক্ত করার পরে যে কর্ণ দুটি পাব সেই কর্ণ দুটি পরস্পর সমান হবে তো এখানে আমরা কি প্রমাণ করতে হবে সেটি প্রথমে লিখে নেব এখানে প্রদত্ত এবি সিডি বৃত্ত চতুর্ভুজ যার এবি সমান ডিসি প্রমাণ করতে হবে এসি সমান বিডি তো যেহেতু এসি সমান বিডি দেখাতে হবে অতএব আমরা এসি বিডি কর্ণ দুটিকে অঙ্কন করে নেব এবং সেটিকে লিখে নিলাম এখন লক্ষ্য করো আমাদের যেহেতু এসি কর্ণ সমান বিডি কর্ণ দেখাতে হবে এবং জানা আছে এবি সমান ডিসি অতএব এই ত্রিভুজ দুটোকে আমরা সর্বসম প্রমাণ করি যাদের অনুরূপ বাহুগুলো সমান করে আমরা খুব সহজেই এই কর্ণ দুটিকে সমান দেখাতে পারব সেই জন্য প্রথমে আমরা ওই ত্রিভুজ দুটিকে নিয়ে নিলাম সুতরাং ত্রিভুজ এই সিপিডি ও ত্রিভুজ এপিবির ক্ষেত্রে যেহেতু এই সিপিডি সমান বিপ্রতিপ কোন এপিবি এবং প্রদত্ত এবি সমান সিডি আবার লক্ষ্য করো এই সিপিডি ত্রিভুজে এই কোন সিটি অর্থাৎ এসিডি কোনটি এডি চাপের উপর অবস্থিত সেই এডি চাপের উপর আরও একটি পরিদৃষ্ট কোন যেটি এবিডি সেটি আবার এপিবি ত্রিভুজের একটি কোন সুতরাং আমরা ওই শর্ত থেকে লিখতে পারলাম যে কোন ডিসিপি সমান কোন এবিপি অতএব আমরা বলতে পারি এই ত্রিভুজ দুটি পরস্পর সর্বসম যেহেতু ত্রিভুজ দুটি সর্বসম অতএব ত্রিভুজ দুটির অনুরূপ বাহুগুলি সমান হবে 
অতএব আমরা বলতে পারি এই ডিসিপি কোণের বিপরীত বাহু এই পিডি বাহুর সঙ্গে সমান হবে এই এবিপি কোণের বিপরীত বাহু এপি সুতরাং আমরা বলতে পারছি যে এই পিডি সমান এপি হবে লক্ষ্য করো এই পিডি সমান এপি অনেকে হয়তো ভুল করে এই পিডি সমান পিবি লিখে ফেলবে এটা কিন্তু হবে না কারণ সর্বসম্মতার ক্ষেত্রে অনুরূপ বাহু নির্ণয় করার জন্য অবশ্যই অনুরূপ কোণের বিপরীত বাহু লিখে ধরতে হবে সুতরাং এখানে পিডি সমান এপি লিখতে হবে আবার একই রকমভাবে আমরা লিখতে পারি পিবি সমান এই পিবি সমান পিসি এখন লক্ষ্য করো এই দুটি সম্পর্ককে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলেই আমরা পেয়ে যাব এই বিডি সমান এসি দেখো এই দুটোকে যোগ করলে কি পাবো পিডি যুক্ত পিবি সমান হচ্ছে সমান হলো বিডি একই রকমভাবে এই এপি যুক্ত পিসি সমান হলো এসি সুতরাং আমরা সরাসরি এই বিডি সমান এসি প্রমাণটি করতে পারলাম পরবর্তী প্রমাণ ছ নম্বর ও কেন্দ্রীয় বৃত্তে ও এ ব্যাসার্ধ সুতরাং ও কেন্দ্রীয় বৃত্ত অঙ্কন করবো এবং ও এ ব্যাসার্ধ অঙ্কন করবো একিউ একটি জ্যাকে আমরা অঙ্কন করব অর্থাৎ এ বিন্দুকে আমি একটি জ্যা অঙ্কন করতে হবে সেই একিউ জ্যাকে অঙ্কন করা হলো এই বৃত্তের উপরে সি একটি যে কোনো একটি বিন্দু নিয়ে এলাম এখানে সি একটা বিন্দু নেওয়া হলো এরপরে বলা হয়েছে ও এ সি বিন্দুগামী ও এ সি এই বিন্দুগামী একটি বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে সেই বৃত্তটি অঙ্কন করা হলো যেটি এই একিউ জ্যাকে পি বিন্দুতে সেট করেছে এ পি বিন্দুতে সেট করানো হলো এখানে প্রমাণের বিষয়বস্তু হচ্ছে এই সি আর পি কে যুক্ত করলে এই সিপি সমান এই পি কিউ হবে এই প্রমাণের বিষয়বস্তুকে আমরা লিখে নিলাম যেহেতু সিপি সমান পি কিউ দেখাতে হবে অতএব এই সিপি সিও এবং সিকিউ যুক্ত করে নেব তাহলে এটিকে অঙ্কন হিসাবে লিখে নিলাম এখন লক্ষ্য করো কি প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ করতে হবে সিপি সমান পি কিউ এই সিপি সমান পি কিউ অর্থাৎ আমরা যদি এই সিপি কিউ ত্রিভুজটি নিয়ে নিই তাহলে সেক্ষেত্রে এই ত্রিভুজটিকে সমদ্ধি বাহু ত্রিভুজ দেখাতে হবে যার সিপি সমান পি কিউ অর্থাৎ আমরা দেখাতে চাইছি সিপি বাহুর বিপরীত কোন এই কিউ কোনটি সমান পি কিউ বাহুর বিপরীত কোন সমান এই সি কোনটি তার মানে আমরা এই সি কিউ পিউ কোন থেকে শুরু করে যদি আমরা দেখিয়ে পারি এই কোনটি সমান পি সি কিউ তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে সুতরাং আমরা এই পি কিউ সি কোন থেকে শুরু করলাম পি কিউ সি বা সি কিউ পি কোনটি এটি এসি চাপের উপর অবস্থিত এই এসি চাপের উপর কেন্দ্রস্থ কোনটি হলো সিও এ সুতরাং সি কিউ এ সমান হয়ে যাবে হাফ অফ কোন সিও এ বা এ সি আবার এই হাফ অফ এ সি যার এ সি কোনটি হলো এই ছোট বৃত্তটির একটি পরিচিত কোন যেটি আবার এই এসি চাপের উপর অবস্থিত আবার লক্ষ্য করো এসি চাপের উপর আরও একটি পরিচিত কোন হলো সিপি এ সুতরাং এই এও সি কোনটি সমান লিখে দিতে পারি হাফটি তো লিখে নেব হাফ অফ কোন এপিসি অর্থাৎ আমরা এই হাফটিকে লিখে নিলাম এই এও সি পরিচিত কোনের সঙ্গে এপিসি কোনটিকে সমান লিখে দিলাম এখন দেখো এই এপিসি কোনটি এই পিকিউ সি ত্রিভুজের একটি বহিক্ষণ সুতরাং এই বহিক্ষণ সমান লিখতে পারি বিপরীত অন্তস্থ কোন দেওয়ার সমষ্টি সুতরাং আমরা লিখে দিতে পারলাম এই হাফটিকে লিখে নিলাম এবং বিপরীত অন্তস্থ কোন দেওয়ার যোগ্য হিসাবে লিখে নিলাম তাহলে আমরা কি পেলাম লক্ষ্য করো এই সিকিউ পি সমান হাফ অফ কোন সিকিউ পি যুক্ত কোন পি সিকিউ তার মানে যদি আমরা এই হাফ সিকিউ কে যদি পক্ষান্তর করে যদি এই দিকে নিয়ে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে বিয়োগ করলে আমরা পাবো হাফ সিকিউ সমান এই হাফ পি সিকিউ অর্থাৎ হাফ সিকিউ পি সমান হাফ পি সিকিউ এই হাফগুলোকে যদি আমরা তুলে দিই বোধ সাইড থেকে তাহলেই পেয়ে যাব সিকিউ সমান পি সিকিউ এবং এটাই আমরা দেখাতে চাইছিলাম এবং সেক্ষেত্রে এদের বিপরীত বাহুগুলো সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ সিপি সমান পি কিউ পরবর্তী প্রমাণ সাত নম্বর একটি বৃত্তে এবিসি ত্রিভুজটি অন্তর্লিখিত তাহলে একটি বৃত্ত অঙ্কন করব এবং তাতে এবিসি ত্রিভুজটিকে অন্তর্লিখিত করে দেবো এরপর বলা হচ্ছে এক্স বিওয়াই সিজেড যথাক্রমে এই কোনগুলির সমদ্ধিখণ অর্থাৎ ত্রিভুজের কোনগুলির সমদ্ধিখণ টানা হয়েছে আমরা ত্রিভুজের কোনগুলির সমদ্ধিখণ্ড ধাপে ধাপে টেনে নেব প্রমাণ করতে হবে এই এক্স কোন সমদ্ধিখণ্ডকটি যদি আমরা এই ওয়াই জেডকে যুক্ত করি সেই ওয়াই জেডের উপর লম্ব হবে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই বিষয়টিকে লিখে দিলাম যেটি প্রদত্ত এবং দেখো প্রদত্ত যে কোন সমদ্ধি খণ্ডক সেই কন্ডিশনগুলি আমরা কিন্তু ভেবে নেব এবং প্রমাণ করতে হবে এ এক্স লম্ব ওয়াই জেড অর্থাৎ এই এ এক্সটি ওয়াই জেডের সঙ্গে লম্ব হবে অঙ্কন করব অঙ্কন করার জন্য অবশ্যই যেহেতু এ এক্স লম্ব ওয়াই জেড দেখাতে হবে অতএব ওয়াই জেডের পাশাপাশি আমরা এই ওয়াই এক্স এবং জেড এক্সকে যুক্ত করে নেব যারা পরস্পরকে পিভিনতে ছেদ করেছে তাহলে দেখো কি করলাম আমাদের অঙ্কন হিসাবে এই এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্সকে যুক্ত করেছি বাদ বাকি শর্তগুলো কিন্তু দেওয়া ছিল আবার লক্ষ্য করো আমাদের প্রমাণের বিষয়বস্তু কিন্তু এ এক্স লম্ব ওয়াই জেড তার মানে লক্ষ্য করো আমরা এখানে যে পি এক্স ওয়াই ত্রিভুজটি তৈরি হয়েছে সেই পি এক্স ওয়াই ত্রিভুজটির কোন পিটিকে সমকোণ দেখিয়ে দিতে পারলে অর্থাৎ যদি পি এক্স ওয়াই ত্রিভুজটিকে সমকোণী ত্রিভুজ দেখিয়ে
তাহলে এক্স পি ওয়াই কে সমকোণিত ভুজ দেখাতে গেলে এই সমকোণ ছাড়া বাদ বাকি কোণগুলোর যোগফল অবশ্যই অনুভব করতে হবে সেই জন্য আমরা সমকোণ ছাড়া বাদ বাকি কোণের যোগফলগুলি হিসাব করছি অর্থাৎ এ এক্স ওয়াই যুক্ত কোণ জেড ওয়াই এক্স অথবা এক্স ওয়াই জেড এদের যোগফলের রেজাল্ট হিসাব করছি এখন লক্ষ্য করো এই এ এক্স ওয়াই যে কোণটি রয়েছে সেটি একটি পরিযুক্ত কোণ যার চাপ হলো এ ওয়াই লক্ষ্য করব এই এ ওয়াই চাপের উপরে আর কোন পরিদৃষ্ট কোণ আছে কিনা লক্ষ্য করো এ ওয়াই চাপের উপরে পরিদৃষ্ট কোণটি হলো এ বি ওয়াই সুতরাং এই এ বি ওয়াই কোণটিকে আমরা লিখে নেব অর্থাৎ এই এ এক্স ওয়াই এর পরিবর্তে আমরা এ বি ওয়াই কোণটিকে লিখব আবার লক্ষ্য করো এক্স ওয়াই জেড এই যে কোণটি রয়েছে এই কোণটিকে আমরা যদি দুভাগে ভাগ করি তার একটি পার্ট হবে বি ওয়াই এবং আরেকটি পার্ট হবে বি ওয়াই জেড যেগুলিকে আমরা এর সঙ্গে লিখে নেব তাহলে আমরা এই কোণের সঙ্গে পরিচিত কোণ এটাকে করেছি এবং এই কোণটিকে ভেঙে আমরা এই কোণ দুটিকে লিখেছি তাহলে এখন দেখো এ এক্স ওয়াই এ এক্স ওয়াই কোণটি এই এ এক্স ওয়াই কোণটি এ ওয়াই চাপের উপর অবস্থিত তাহলে এ ওয়াই চাপের উপর আর কোন পরিচিত কোণ রয়েছে না সেটি হলো এ বি ওয়াই তাহলে এ এক্স ওয়াই এর কোণের সঙ্গে আমরা এ বি ওয়াই কোণটি লিখে নেব আবার বি ওয়াই জেড লক্ষ্য করো বি ওয়াই জেড বি ওয়াই জেড এই বি ওয়াই জেড কোণটি বিডি চাপের উপর অবস্থিত বিজের চাপের উপর অপর একটি পরিদৃষ্ট কোণ হলো এই বিসি জেড সুতরাং বিওয়াই জেড এর পরিবর্তে আমরা লিখে নেব বিসি জেড একই রকম ভাবে কোন বিওয়াই এক্স বিওয়াই এক্স এটি বিএক চাপের উপর অবস্থিত এবং বিএক চাপের উপর অপর পরিদৃষ্ট কোণটি হলো বিএ এক্স সুতরাং এই মানগুলিকে আমরা যদি পর পর লিখে নিই সেক্ষেত্রে তাহলে লক্ষ্য করো আমরা আমরা কেন এটাই এরকম করলাম আমরা আস্তে আস্তে এই কোণগুলি থেকে যেহেতু এই কোন দুটির যোগফলকে নব্বই ডিগ্রি প্রমাণ করতে চাইছি তাহলে এই কোণগুলির যোগফলকে যদি এপিসি ত্রিভুজের কোণগুলির যোগফল অর্ধে প্রমাণ করতে পারি দেখো এখানে সেটি করা হয়েছে এখানে বি কোণ তার অর্ধেক সি কোণ তার অর্ধেক এবং এ কোণ তার অর্ধেক তৈরি করা হয়ে তো তার জন্য আমরা এইগুলোকে লিখে নেব হাফ অফ বি বাই টু হাফ অফ সি বাই টু হাফ অফ এ বাই টু চিত্র দিকে লক্ষ্য করো এই এ বি ওয়াই কোণটি কিন্তু এ বি সি টি ভুজের বি কোণের অর্ধে একই রকমভাবে বি সি জেড কোণটি এ বি সি টি ভুজের সি কোণের অর্ধে এবং বি এক্স কোণটি এ বি সি টি ভুজের এ কোণের অর্ধে সুতরাং এখান থেকে যদি হাফ কমন নিয়ে হয় তাহলে এই এক যুক্ত বি যুক্ত সি তার মান যেহেতু একশো আশি ডিগ্রি অতএব আমরা সহজে নব্বই ডিগ্রি কোণটি প্রমাণ করতে পারলাম তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে যে পি এক্স ওয়াই যে ত্রিভুজ তৈরি হয়েছিল তার পি কোণ ছাড়া অপর কোণ দুটি সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি অতএব পি কোণটি অবশ্যই সমকোণ অর্থাৎ এক্স লম্ব ওয়াই জেড পরবর্তী আট নম্বর সমস্যা বলা হয়েছে একটি বৃত্ত তাহলে একটি বৃত্ত অঙ্কন করা হলো তারপরে বলা হয়েছে এ বিসি ত্রিভুজটি অন্তর্লিখিত তাহলে এ বিসি ত্রিভুজটিকে অন্তর্লিখিত করা হলো এরপরে বলা হয়েছে এ বিসি এবং এ সিবি এর সমদ্বিখণ্ড অর্থাৎ প্রতিটি কোণের সমদ্বিখণ্ড সেগুলি অঙ্কন করতে হবে আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে তাই করা হলো যেগুলি বৃত্তটিকে যথাক্রমে এক্স ওয়াই জেড বিন্দুতে ছেদ করেছে এখানে প্রমাণ করতে হবে ওয়াই এক্স জেড অর্থাৎ আমরা যদি এই ওয়াই এক্স এবং ওয়াই জেডকে যুক্ত করি তাহলে সেই ওয়াই এক্স জেড সমান প্রমাণ করতে হবে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস বিএসি বাই টু অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি মাইনাস এ বাই টু প্রথমে শর্তটিকে আমরা লিখে নিলাম তাহলে কি প্রমাণ করতে হবে সেটা আমরা লিখে নিলাম যে ওয়াই এক্স জেড সমান নব্বই ডিগ্রি মাইনাস এবিসি ডি বুজের এ কোণের অর্ধেক অঙ্কন হিসাবে আমরা অবশ্যই পূর্বের ন্যায় ওই এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এস কে যুক্ত করে নেব এবং সেটিকে লিখে নেব তাহলে যেহেতু ওয়াই এক্স জেড এর মান নব্বই ডিগ্রি মাইনাস এ বাই টু দেখাতে করা হয়েছে অতএব যদি আমরা এই ওয়াই এক্স জেড যুক্ত কোন এ বাই টু সমান নব্বই ডিগ্রি দেখিয়ে দিতে পারি তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে সুতরাং আমরা এই ওয়াই এক্স জেড প্লাস কোন এ বাই টু এর মানটিকে বের করতে চাই এখন লক্ষ্য করো এই ওয়াই এক্স জেড এই কোনটিকে আমরা পূর্বের ন্যায় দুভাগে ভেঙে নেব সেক্ষেত্রে পাবো ওয়াই এক্স এ যুক্ত জেড এক্স এ যুক্ত এ বাই টু একই রকম ভাবে এই ওয়াই এক্স এ কোনটিকে অন্য একটি পরিদৃষ্ট কোণের সঙ্গে সমান করবো দেখো এই ওয়াই এক্স এ এই কোনটি এ ওয়াই চাপের উপর অবস্থিত হওয়ায় এ ওয়াই চাপের উপরে অপর পরিদৃষ্ট কোণটি হলো এ বি ওয়াই একই রকম ভাবে জেড এক্স এ এই কোনটি জেড এ চাপের উপর অবস্থিত হওয়ায় এবং জেড এ চাপের উপর অপর পরিচিত কোন জেড সি এ হওয়ায় আমরা এই কোণগুলোকে সমান হিসাবে লিখে নিলাম এবার লক্ষ্য করো এখানে এই ওয়াই বি এ কোনটি যেটি আবার এ বি সি টি ভুজের বি কোণের অর্ধে এবং জেড সি এ কোনটি এ বি সি টি ভুজের সি কোণের অর্ধে 
এই গুলোকে যদি আমরা লিখে নিই তাহলে আমরা এই হাফকে কমন নিলে প্রমাণ নব্বই দিয়ে প্রমাণ করতে পারলাম তাহলে কত সহজে আমরা প্রমাণগুলিকে করতে পারছি পরবর্তী ন নম্বর প্রমাণে রয়েছে এবিসি ত্রিভুজের এ বিন্দু থেকে তাহলে এবিসি ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম যার এ ও বি বিন্দু থেকে এই এ বিন্দু থেকে এবং বি বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুগুলির উপরে আমরা লম্ব অঙ্কন করছি তাহলে বিপরীত বাহুগুলির উপর লম্ব অঙ্কন করা হয় এই লম্বের পাদবিন্দু এই লম্বগুলির পাদবিন্দু ডি ও ই দেখাতে বলা হয়েছে এই এ বি ডি ই এই বিন্দু চারটি সমবিত্বস্ত অর্থাৎ এই চারটি বিন্দু একটি বৃত্তের উপর অবস্থিত হবে তাহলে আমরা মনে করে দিচ্ছি যে ওই লম্ব দুটি পরস্পরকে পি বিন্দুতে সেট করেছে সেক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু প্রমাণ করতে হবে এ বি সি ডি বিন্দু চারটি সমাবিত তার জন্য আমরা এখানে অঙ্কন হিসাবে এই ডি কে যুক্ত করে নিলাম এখন লক্ষ্য করো আমরা এই পিবিডি এবং এই ত্রিভুজ এ পিই এই ত্রিভুজ দুটোর দিকে যদি লক্ষ্য করি সেক্ষেত্রে এই বিডিপি সমান কোন এ ইপি কারণ এগুলো প্রত্যেকেই নব্বই ডিগ্রি আবার বিপিডি সমান কোন এপি কারণ এরা বিপ্রতিপ কোন সুতরাং ত্রিভুজ দুটির বাদ বাকি কোনগুলি অবশ্যই সমান হবে অর্থাৎ পিবিডি সমান কোন পিএ ই হবে অর্থাৎ এই কোন দুটি পরস্পর সমান হলো আবার এই কোন দুটিকে আমরা যদি একটু সহজ করে লিখি তাহলে সেক্ষেত্রে পাবো দেখো পিবিডি পিবিডি সমান এর অর্থই কিন্তু ডিবিই আবার একই রকম ভাবে পিএ ই এই কোনটি মানেই কিন্তু ডিএ ই তাহলে আমরা কি পেলাম ডিবিই সমান কোন ডি এ ই এখন দেখো এই ডি রেখার একই দিকে দুটি কোন ডিবি ই এবং ডি এ ই তারা পরস্পর সমান তাই অবশ্যই এ বি ডি একটি বিত্বস্ত চতুর্ভুজ হবে কারণ সেক্ষেত্রে এই কোনগুলি হয়ে যাবে একই চাপ ডির উপরে পরিচিত কোন অতএব এ বি ডি বিন্দু চারটি সমবিত্বস্ত